Hmm, jadi wafflenya ini luarnya tuh garing, dalamnya fluffy dan pastinya wangi banget. Ya, selain itu juga bisa dijadikan frozen food, siapa tahu buat ide jualan. Buku kedua aku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan! Halo, welcome to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin waffle yang luarnya garing, dalamnya fluffy, jadi dimakannya tuh ringan ya, nggak gampang kenyang. Jadi buat kalian yang udah beli waffle maker tapi cuma pernah cobain bikin kroffel doang, bisa banget nih bikin waffle style kayak gini, dimakan sama es krim, ini udah paling juara banget. Oke, langsung aja, ini untuk adonannya tuh kita akan bikinnya yang cukup cair ya, sehingga nanti waffle-nya tuh dalamnya dia bisa uh, fluffy gitu, berongga tapi luarnya garing. Untuk bahan-bahannya, di sini kita akan perlu susu, lalu butter. Kalau mau ekstra wangi kalian bisa pakai Wisman atau rum butter lainnya. Lalu kita akan perlu juga vanila, garam, baking powder, telur, ragi. Dan untuk tepung keringnya di sini kita akan perlu tepung terigu protein rendah. Cuman kalau nggak ada kalian bisa pakai protein sedang atau all purpose nggak apa-apa. Tepung maizena. Lalu aku akan tambahkan juga susu bubuk supaya ekstra wangi lagi ya. Dan untuk resep lengkap gramasinya aku udah tulis semuanya di description box. Jadi tinggal kalian cek aja. Oke, saya pertama ini kita akan hangatkan dulu susu. Jadi aku akan hangatkan di microwave. Cuman kalau kalian gak ada microwave, mungkin bisa langsung aja dihangatkannya di panci. Jangan sampai panas banget. Ini tujuannya supaya ketika kita masukin butternya seperti ini, ini nanti butternya akan meleleh dan si larutannya ini dia jadinya hangat kuku ya. Karena kan di sini adonannya kita menggunakan ragi. Nah, kalau udah tercampur kayak gini, ini kita masukkan aja bahan lainnya mulai dari vanila ekstrak, garam, baking powder, telur dan juga ragi. Nih bahan basahnya semua udah masuk kita aduk dulu terus kalau udah baru kita gabungin sama bahan keringnya ya ini aku masukin mulai dari tepung maizena susu bubuk dan juga terigunya terus ini kita akan aduk Lalu kalau udah teraduk rata, ini kita akan diamkan sesaat ya. Idealnya ini sebenarnya satu jam at least, kalau nggak bisa sampai dua jam. Ini untuk ngedevelop rasanya dan juga raginya untuk bekerja ya. Dia jadi nanti wanginya lebih kompleks lagi. Oh ya, terus juga kalau misalnya kalian tadi nggak ada ragi ya, cuma pakai baking powder doang juga sebenarnya nggak apa-apa. Karena ragi ini nanti fungsinya untuk supaya si adonan waffle-nya ketika dimasak tuh dia lebih kencang bubble-nya ya. Dia lebih bubbly, jadi dalamnya tuh kopong. Ya, jadinya ringan untuk dimakan. Oke, okay, nah. Nah, ini aku udah diemin kurang lebih satu jam setengah. Oh, ini aromanya juga dia udah terdevelop ya, aroma terfermentasinya dan juga konsistensinya kalian bisa perhatikan ini memang uh, cukup cair sama udah bergelembung karena kan kita masukin ragi ya tadi. Oh ya, kalau kalian mau simpen adonannya ini bisa di dalam kulkas ya, bisa dipakai kurang lebih bisa sampai seharian uh, 12-18 jam gitu masih. Oke, okay, nanti giliran mau dipakai tinggal diaduk lagi terus dipanggang. Tapi kalau lebih dari itu biasa aromanya udah nggak enak jadinya. Nah, adonan cukup gampang. Sekarang ini tahap yang cukup penting juga untuk masak waffle-nya. Ini kan adonannya cair ya, dan juga adonannya mengandung ragi, mengandung telur. Jadi kalau misalnya kita nggak masak sampai bener-bener dia kering, udah pasti gampang melempem lagi, dia bakal kempes lagi. Oke, sekarang kita akan panaskan dulu waffle maker-nya ya. Kalian boleh pakai yang listrik ataupun yang manual seperti ini, cuman memang kalau waffle maker itu idealnya yang bisa dibolak-balik kayak gini ya. Mengingatkan adonan kita ini cair, jadi begitu dimasak nanti kita balikin supaya bener-bener penuh. Yang listrik juga by the way ada yang bisa dibolak-balik itu lebih ke commercial use sih sebenarnya dibandingkan buat di rumah ya oke okay, ini kalau waffle makernya udah cukup panas kita bisa tesnya dengan percikan air tuh kalau airnya dia langsung menguap artinya ini udah cukup panas kenapa harus udah panas karena kalau misalnya belum panas kalian masukin adonannya ini adonannya tuh bakalan jadinya bantet ya dia nggak akan bisa bergelembung atau mengembang api tetap di kecil sedang lalu kita sekarang langsung aja tuangkan adonan ke dalam si waffle maker ini Terus kita tutup dan langsung kita balik. Ini tuh supaya semua dari waffle maker ini terisi. Terus boleh balik sekali lagi. 
Nah, setelah kayak gini, ini baru kita akan masak selama 5 sampai 6 menit sampai browning dan juga luarnya tuh crunchy. Ini boleh juga sambil digeser-geser kalau misal kita pakai waffle maker manual kayak gini. Nah, kalau udah seperti ini, ini baru tinggal kita angkat aja, boleh juga taruh di cooling rack supaya nanti nggak lembab dan jadinya melempam lagi. Nah, ini kan sekali masak dua nih. Ini masih ada sisa adonannya. Ini kurang lebih bisa dua kali masak lagi atau lebih dikit. Jadi 6 sampai 7 pieces. Jangan lupa masaknya ini benar-benar sampai garing ya luarnya ya. Ini tuh tipikal waffle yang ringan ya, bukan yang terlalu bertepung jadinya cepat kenyang gitu, enggak. Dan pastinya wangi dari bahan-bahan yang kita gunakan tadi. Kita ada gunakan wisman, susu bubuk, vanila ekstrak gitu. Tapi kalian bisa juga sajikan dengan butter, maple syrup, ataupun ice cream. Bahan cocok juga pakai saus coklat atau saus apapun sesuka kalian. Dan juga waffle-nya ini bisa dijadikan frozen food. Siapa tahu buat ide jualan. Jadi dalam keadaan matang, kalau udah dingin ini tinggal dibungkus aja di plastik vakum, kalau enggak di wadah yang kedap udara. ya supaya aromanya tetap terjaga. Lalu kalau misal mau dipanasin itu tinggal masukin aja ke oven ataupun ke air fryer 3 sampai 5 menit di 180 derajat. Teksturnya nanti bakalan renyah lagi dan dalamnya bakalan fluffy lagi. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalau kalian recook tag @divinaharmon@divispentry di Instagram. Like, subscribe, share, komen dan lain-lain. Stay tuned terus and see you in the next video.